நேர்களுக்கு இனிய மாலை வணக்கம் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் வழங்கக்கூடிய இந்த ஆஸ்க் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் எபிசோட் லெவன் அப்படின்ற ஒரு நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் ப்ளஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய சப்போர்ட்டுக்கு நம்ம என்ன கைமாறு செய்ய போகிறோம் அப்படின்றதே நமக்கு தெரியல மென்மேலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உண்மையான நேர்மையான இன்றைக்கு மக்கள் கல்வி சார்ந்த விஷயத்தில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் அவங்க சந்திக்கிறாங்களோ அதற்குண்டான தீர்வுகளை கொடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸலண்ட் கெரியர் ஆப்ஷனை அமைத்து கொடுப்பது தான் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் நிறைய பேர் நம்மளோட நிகழ்ச்சியை தொடர்ச்சியாக பார்த்துருக்கீங்க புதுசாக பார்க்கக்கூடிய நேர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூரோப் ஸ்டடி சென்டர்ன்றது ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு டைரக்ட் அட்மிஷன்ஸ் ஆஃபீஸ் யூரோப்பியன் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸில் ஒரு ஃப்ரீ எஜுகேஷன்லேயோ இல்லை ஒரு டூ டு த்ரீ லேக்ஸ் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் யூரோப்பியன் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸில் நமது இந்திய மாணவ மாணவிகள் சென்று படிக்கக்கூடிய ஒரு அரிய வாய்ப்பை தான் யூரோப் ஸ்டடி சென்டரில் நம்ம கடந்த பதிமூன்று ஆண்டுகளாக கொடுத்துட்ருக்கோம் இந்த நிகழ்ச்சியுடைய வடிவம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு நம்பர் இருக்கும் நைன் டபுள் எயிட் ஃபோர் நைன் ஃபோர் டபுள் எயிட் டபுள் டூ அது வாட்ஸ்அப் நம்பர் அதில் உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம் இந்த நேரலை நிகழ்ச்சிகள் அதற்குண்டான பதில்களை கொடுப்போம் ப்ளஸ் ஆஸ்க் யூரோப் ஸ்டடி சென்டருடைய எபிசோட் டென்னில் நீங்கள் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க அதற்குண்டான விடைகளையும் இந்த ஆஸ்க் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் எபிசோட் லெவனில் நம்ம கொடுக்க கொடுப்போம் அண்ட் ப்ளஸ் இந்த எபிசோடில் ரெக்கார்டட் வேர்ஷனில் பார்க்குறவங்க நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம் அது எபிசோட் நம்பர் டுவெல்லில் நிச்சயமாக பதிலளிக்கப்படும் ஸோ இன்றைக்கு நம்ம இந்த டைட்டிலே போட்டிருந்தோம் எதுக்கு நாங்கள் போய் ஃபாரினில் படிக்கணும் அப்படின்ற கொஷின் போய் இன்றைக்கி நிறைய பசங்க நம்ம கிட்டே கேட்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் எதுக்கு சார் படிக்கணும் எங்கள் அண்ணா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் படித்தே வேலை வாய்ப்பு வாங்காமல் வாழ்க்கையில் நீ கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாரு நான் படித்து என்ன பண்ண போகிறேன் அதை அவர் படித்து பண்ணுறத நான் படிக்காமே அதே வேலையை பண்ணுறனே அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழும்போது இது ஒரு மிகவும் ஒரு அபாயகரமான கட்டத்துக்கு தான் நம்ம மாணவ மாணவிகளை கொண்டு செல்றது ஏன்னா கல்வியை போன்ற ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம் இந்த உலகத்தில் கிடையாது ஆனால் அனைவருக்கும் கல்வி என்றதை தாண்டி இன்னைக்கு அனைவருக்கும் தரமான கல்வி கிடைச்சதா இல்லையான்றது தான் இன்றைக்கு கொஸ்டின் மார்க் அண்ட் தரமான கல்வியை நான் திரும்ப திரும்ப பதிமூணு வருஷமா இதுதான் பதிவு செய்கிறேன் தரமான கல்வியை அரசாங்க கல்லூரிகளால் மட்டுமே கொடுக்க முடியும் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் மட்டும் தான் லாப நஷ்ட கணக்கு பார்க்காம நமது மாணவ மாணவிகளுக்கு எக்ஸலண்ட் ஹை குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கொடுக்க முடியும் ஒரு பேரண்ட் என்ன கேட்டார் அப்போ என்ன சார் ஃபாரினில் தான் எல்லாம் படிக்கணுமா இந்தியாவில் எல்லாமே வேஸ்ட்டா யார் சொன்னது அப்படி அவர்களாகவே கற்பனை செய்து கொண்டு இந்த மாதிரியான கேள்விகளை கேட்பது நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் இந்திய அரசாங்க கல்லூரிகள் என்ஐடி ஐஐடி யூஜி லெவல்லையோ இல்லை பிஜி லெவலில் ஐஏஎம்லையோ வாய்ப்பு கிடைக்காத மாணவ மாணவிகள் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு டூ டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்லையோ இல்லை ஒரு ஃப்ரீ எஜுகேஷன்லையோ போய் படிங்கன்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் இதில் எந்த விதமான ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆனால் மக்கள் நினைக்கிறது என்னென்னா மக்களும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி எல்லாரும் சரி எல்லாரும் நம்புறது லேக் ஆஃப் ஜாப்ஸ் தான் நம்புறாங்களே தவிர யாருமே லேக் ஆஃப் ஸ்கில்ஸை நம்புறதே கிடையாது வெகு வெகு குறைவு வெகு குறைவு எல்லாருக்கும் நினச்சா நமக்கு எல்லா ஸ்கில்ஸுமே இருக்கு ஏன் நமக்கு சேலரி கம்மியா இருக்கு ஏன் நமக்கு குரோத் வர மாட்டேங்குது அப்படின்ற சிந்தனை வந்து வெறும் சில பேருக்கு மட்டும்தான் இருக்கு எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நமக்கு எல்லா ஸ்கில்ஸுமே இருக்கு ஆனா வேலை தான் நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்ற எண்ணம் தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை அந்த எண்ணத்தை கடை தெரிந்து ஓகேங்களா ஒவ்வொரு மாணவனும் மாணவியும் ஒரு ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டோம்னு கல டெவலப் பண்ணணும்னு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுன்னா அதுதான் வெற்றியின் முதல் படி ஒரு ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோ யாராக இருந்தாலும் சரி அன்எம்ப்ளாய்டாக இருக்க வாய்ப்பே இல்லை எக்ஸலண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் நம்ம திரும்பி சொல்கிறது அதான் அனைவருக்கும் கல்வி தாண்டி இன்னைக்கு அனைவருக்கும் தரமான கல்வி கிடைச்சாத்தான் அது கல்வி கல்வியை போன்ற வேற எதுவும் சிறந்தது இல்லை பட் இன்னைக்கு வந்து கல்வி ஃபுல்லா கமர்ஷியல் ஆகி மனப்பாடம் பண்ணி படிச்சு ரெக்கார்ட் நோட்டு எழுதி என்ன சொல்றது நம்ம நிறைய நிகழ்ச்சியில் இதை பத்தி பதிவு செய்யறோம் ஒரு பேச்சுலர்ஸ்க்கு ஒரு பேரண்ட் வந்து நம்ம கூட இரண்டு வருஷமா கன்சல்ட் பண்ணி எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு கடைசி நேரத்தில் அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா அவர் நெய்பர் இல்லை இல்லை நீங்க யூஜிக்குலாம் அனுப்பாதீங்க நீங்கள் பிஜிக்கு தான் அனுப்பணும் எல்லார் மாதிரியும் நீங்களும் பண்ணுங்க நீங்கள் எதுவும் வித்தியாசமாக பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில் இதுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை சுற்றி இருக்கவங்க சொல்றது
என்ன பண்ணியிருக்காரு என்ன மாதிரியான ரிசர்ச் அசோசியேஷன்ஸ்லாம் அவர் வேலை செஞ்சிருக்காரு என்னென்ன மாதிரியான பப்ளிஷ் பேப்பர்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு என்னென்ன நிறுவனங்களை வேலை செஞ்சிருக்காரு அந்த டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிங்களா சார் நான் சார் நான் அதுவும் கேட்கல சார் ஓகே இவங்களுக்கு கல்வி கற்பிக்கக்கூடிய அந்த பேராசிரியர்கள் லெக்சரர்ஸ் அவங்களுடைய குவாலிபிகேஷன் என்ன அவங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்ன அதுவும் எனக்கு தெரியாது சார் சரி சார் இவங்களாம் ரெக்கார்ட் நோட் எழுதுறாங்களா இது எதுக்குன்னு யாராவது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டை போய் கேட்குறீங்களா சார் நான் அதுவும் கேட்கல சார் அது இந்த ஒரு ரூல்ஸ் வேலை இருக்கு என்ன ரூல்ஸு காலேஜுக்கு எழுத்தாப்பில் வீடு இருந்தால் கூட நீங்கள் காலேஜ் பஸ்ஸில் தான் வரணும் இந்த மாதிரியான ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் எப்போ மாறும் பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேள்வி கேட்கும் பொழுது தான் மாறும் அப்போ தான் மாறும் பட் நம்ம இது எதுவுமே கேள்வி கேட்காம எல்லாரும் பண்றது நம்மளும் பண்ணுவோம்னு பண்ணும்பொழுது தான் நமக்கு எல்லா விதமான சிக்கலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வருது இந்த சிக்கல் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம எது மேலே பழிய போட்டுறோம் கல்வியின் மேலே பழிய போட்டுறோம் எவ்வளோ படித்தாலும் வேலை கிடைக்காது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்திற்கு மக்கள் செல்லும் பொழுது அதனால் எந்த ஒரு பயனும் கிடையாது இதைத்தான் யூரோப் ஸ்டடி சென்டரில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் படிங்க புரிஞ்சு படிங்க இன்னும் லேட்டஸ்ட் சிலபஸில் படிங்க ப்ளஸ் எக்ஸலன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கணும் ப்ளஸ் கல்வியை அரசாங்க கல்லூரிகளால் மட்டுமே உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் இதுதான் ஏன் யாரும் சிந்திக்க மாட்டாங்க என்ஐடி ஐஐடியில் படிக்கிற பொறியியல் மாணவர்கள் ஐஏஎம்ல படிக்கக்கூடிய மேலாண்மை மாணவர்கள் எப்படி எக்ஸலண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் வாய்ப்புகள் அமையுது நம்மளும் அதே தான் படிக்கிறோம் பட் ஐஐடி என்ஐடியில் என்னென்னா ஐஐடிஸ் அண்ட் என்ஐடிஸ் அண்ட் ஐஎம்ல என்னென்னா லேட்டஸ்ட் சிலபஸ் எக்ஸலண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ப்ரொஃபஸர்ஸ் இதே நம்ம இந்த பிரைவேட் காலேஜஸ் அஃபிலியேட்டட் காலேஜஸ் டு டீம் அஃபிலியேட்டட் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் டீம்ட் யூனிவர்சிட்டிஸில் ஏன்னா இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஃபேக்கல்ட்டி அவுட்டேட்டட் சிலபஸ் அண்ட் அவுட்டேட்டட் ஃபெசிலிட்டிஸ் சார் ஆப்ரேஷன் சிறப்பாக நடந்துச்சு சார் ஆனால் அதை பேஷண்ட் இஸ் நோ மோர் இதுதான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலை ப்ளஸ் ஐஐடி என்ஐடியில் படிக்கிற பசங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ப்ராப்ளம் தான் என்ன ப்ராப்ளம் எந்த கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணலாம் எந்த கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதர கல்லூரிகளில் படிச்சுட்டு நமக்கு ப்ராப்ளம்லாம் ஒன்றும் இல்லை எல்லா பசங்களும் கேட்கறது ஒரே கேள்வி மட்டும்தான் எதுக்கு சார் நாங்கள் இதை படித்தோம் எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியலை இதுதான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலை இப்போ இதற்கெல்லாம் தீர்வு என்ன பெற்றோர்கள் கேள்வி கேட்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு நம்ம இதை பண்ணுறோம் இது நமக்கு பர்பஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையான்றதை பார்க்கணும் பேரண்ட்ஸும் முன் வந்து ஒரு ஓப்பனான ஒரு அப்ரோச்சில் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கணும் அந்த பேரண்ட்ஸ் உருவாக்கி கொடுத்த வாய்ப்பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லபடியாக பயன்படுத்திக்கணும் இரண்டும் சேர்ந்து வந்தால்தான் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை நம்ம வந்து பதிவு செய்ய முடியும் இப்போ பேரண்ட் கேட்டார் அப்போ என்ன சிவராமன் எல்லாரும் யூரோப் தான் போய் படிக்கணும்னு நீங்கள் சொல்ல வரீங்களா இல்லை சார் இதெல்லாம் படித்தா தான் வேலை கிடைக்கும்னு சொல்ல வரீங்களா இல்லவே இல்லை நாங்கள் சொல்ல வர்றது என்னென்னா நீங்கள் வந்துட்டு வாழ்க்கையை ஓட்டுறதுக்கு நீங்கள் எங்கே வேணால் படிச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது எப்படியோ ஓட்டிக்கலாம் ஆனால் வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு ஒரு இருபத்தாந்து இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு இருபத்தேழு வயசில் ஒரு டாப் கம்பெனிஸில் ஒரு மிட் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்லேயோ இல்லை ஒரு சீனியர் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்லேயோ இல்லை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் துறை சார்ந்து ஒரு வல்லுநராகவோ ஒரு ஆண்டர்பிரனராகவோ ஆகணும்னா உங்களுக்கு ஹை குவாலிட்டி எஜுகேஷன் வேணும் வாழ்க்கை ஒரு முறை ஒரே ஒரு லைஃப் தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் ட்ராவல் பண்ணி படிங்கிறோம் ட்ராவல் பண்ணுங்க மேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல் அக்ராஸ் த குளோப் புரிஞ்சு படிங்க அப்பா அம்மாவை கடனாளி ஆக்கிடாதீங்க இந்த ஆஸ்திரேலியா யூஎஸ் யூகே கனடா நியூசிலாந்துன்னு போய் பேரண்ட்ஸை கடனாளி ஆக்கிடாதீங்க திறமையை வளர்த்துக்குங்க பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறோம் யார் இதை தவறு என்று சொல்ல முடியும் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க இதில் என்ன இதில் என்ன தவறு இருக்கு ஒரு தவறும் இல்லை இது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன் எல்லாருக்கிட்டையும் நீங்கள் யூரோப் எல்லாரும் போய் நீங்கள் படிக்கணுமன்றது தான் என்னோட எண்ணமே தவிர நீங்கள் எல்லாரும் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் மூலியமாக தான் யூரோப் போகணும்ன்று எங்கேயுமே நான் பதிவு செய்யவே இல்லை அவ்வளோ என்கிட்ட சீட்டும் இல்லை இதான் உண்மை இதை விட வெளிப்படையாக யாருங்க சொல்ல முடியும் அது ஒரு நேரலை நிகழ்ச்சியில் வாய்ப்பு கிடையாது பட் இந்த இதில் ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் கன்சல்டன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க நீங்கள் ரெண்டு பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் ஏ யூனிவர்சிட்டி ஏ யூனிவர்சிட்டி பி ரெண்டு இருக்குது இதில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி ஏ அதாவது அந்த நாட்டின் டாப் யூனிவர்சிட்டிஸில் அவனுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தோம்
கன்ஃபார்ம்டு பார்ட் டைம் ஜாப் கன்ஃபார்ம்டு பிஆர் எல்லாமே கன்ஃபார்ம்டு என்ன சார் பண்ணணும் காலேஜுக்கு ஃபீஸை மட்டும் கட்டிவிடுங்க சார் ஏன்னா எங்களுக்கு அதுலேருந்து கமிஷன் வந்துடும் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க நான் உங்களுக்கு ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்ணுறோம் அதை பண்ணுறோம் இதை பண்ணுறோம் இதையெல்லாம் உடை தெரிந்த ஒரே நிறுவனம் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் மட்டும்தான் நாங்கள் அதுக்கு நீங்கள் யாருமே இங்கே சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணுறோம் நாங்கள் ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்ணுறோம் எதுவுமே இல்லை டாப் கிளாஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு அனுப்புறோம் எங்கள் சார்ஜஸ் என்னென்னு சொல்கிறோம் பிடிச்சிருந்தால் ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வாங்க ஃப்ரீ கவுன்சிலிங் இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா நோ ப்ராப்ளம் கடை கோடி இந்தியனுக்கும் யூரோப்பியன் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸில் நம்ம போய் படிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டிய நோக்கம் தான் யூரோப் ஸ்டடி சென்டருடைய நோக்கம் இன்னைக்கு வர ஆஃபீஸ்க்கு வர எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க சார் இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாது சார் இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாது சார் அதனால தான் இந்த விழிப்புணர்வை தொடர்ச்சியா செய்யறது யாருங்க செய்யறா இன்னைக்கு இந்தியாவில் வார வாரம் ரெண்டு வெபினார் அந்த வெபினார் லிங்கும் இதில் இருக்கும் எவ்ரி வெனஸ்டே எவ்ரி சண்டே லைவ் வார வாரம் அதாவது பிஹைண்ட் வீட்ஸ் போன்ற ஒரு தலை சிறந்த ஏன்னா சேனல்ஸ்லயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைவ் பண்றோம் அவேர்னஸ் கான்ஸ்டன்டா கிரியேட் பண்றோம் யார் பண்றா யாருமே கிடையாது அதே மாதிரி உண்மையான வாக்குறுதிகள் நிறைய பேரண்ட்ஸ் கேட்பாங்க எல்லாம் சொல்றீங்க சார் ஆனா நீங்க ஒன்னே ஒன்று மட்டும் உத்தரவாதம் கொடுக்க மாட்டீங்க ஜாப் கேரண்டி கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க சார் அப்படின்னா பிறரிடம் எனக்கு வேலை கன்ஃபார்ம்டா கிடைக்குமா அப்படின்னு எங்களை போன்ற ஒரு நிறுவனத்திடம் கேட்பதே தவறு ஏன்னா படிச்சு வேலை வாய்ப்பு வாங்க வேண்டியது உங்க வேலை நாங்க என்ன பண்றோம் யூரோப்பியன் ஷெங்கன் கண்ட்ரிஸ் மட்டும் ப்ரொமோட் பண்றோம் அந்த செங்கன் கண்ட்ரிஸ்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஒன் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் நம்பர் டூ நம்பர் ஒன் யூனிவர்சிட்டி அதில் படிக்க வைக்கிறோம் அவ்வளோதான் அட்மிஷன் அண்ட் விசாக்கு சப்போர்ட் தட்ஸ் இட் வேற ஒன்றும் கிடையாது ஸோ எங்களை வந்து ஜாப் கேரண்டியில் சார் மற்ற கன்சல்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஏஜென்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஓகே அவங்க கிட்டே போய் ஜாயின் பண்ணிக்கங்க இன்னும் ஒன்றும் பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர்ஸ்க்கு நான் கிளியராக பதிவு செஞ்சிடுறேங்க இருபது வயசுக்கு மேலே உங்களுக்கு வயசு ஆயிடுச்சுனா டுவெண்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சுன்னா தயவு செஞ்சு எங்களை பேச்சுலர் ஸ்டடீஸ்க்கு கான்டாக்ட் பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி மாஸ்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மேக்சிமம் ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுக்கு மேலே எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா எங்கள் கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு சீட்ஸ் இல்லை இந்த இருபது வயசு பேச்சுலர்ஸ்க்கும் இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே மாஸ்டர்ஸ்க்கும் எங்களால் ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை இந்த மாதிரி வெளிப்படையாக எங்களுக்கு இவங்க தான் வரணும் இவங்களுக்கு மேலே எங்களால் பண்ண முடியாதுன்னு இந்தியாவில் சொல்லக்கூடிய ஒரே நபர் நான் மட்டும்தான் இது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வை கிரியேட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒவ்வொரு பேரண்ட்டும் பார்ட் டைம் பண்ணா நமக்கு ஸ்டடிஸ் அஃபெக்ட் ஆகும்னு யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் மட்டும் தான் சொல்றாங்கன்னு நீ இந்தியா முழுக்க சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த உண்மை என் ஸ்டூடெண்ட் போய் ஒரு ஹோட்டல்லையும் ரெஸ்டாரண்ட்லையும் வேலை செஞ்சு என்னங்க கிளாஸஸை மிஸ் பண்ணி நாளைக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்காம அவன் வந்து கஷ்டப்படுறதுனால யாருக்கு என்ன பயன் பட் இது பெரிய நீங்க ஒரு ஏஜென்ட் கன்சல்டன்சி போங்க கன்ஃபார்ம்டு உங்களுக்கு பார்ட் டைம் நீங்க பண்ணலாம் 20 hours work பண்ணலாம் எதுக்குங்க நம்ம இந்தியாவில் எல்லா விஷயங்களும் இருக்கு இங்கே இல்லை அப்படின்னு ஒன்று சொன்னா இந்தியாவில் அது தரமான கல்வி மட்டும்தான் அதாவது அனைவருக்கும் கிடைக்கல அதுதான் பிரச்சனை இங்கே என்ஐடி ஐஐடி ஐஏஎம் அவ்வளோதான் இதர கல்லூரிகளில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தரமான கல்வி வந்து கிடைக்கிறது இல்லை ஏன்னா பிரைவேட் பிரைவேட் என்பது பணம் 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 மட்டும்தான் அங்கே போய் தரமான கல்விக்கு உண்டான தேடலை தேடுவது என்பது பயனற்ற செயல் இதுதான் அடிப்படை கல்வி முறை மாற்றம் மாற்றத்தினால் மட்டுமே வரும் மாணவ மாணவிகளுக்கு முன்னேற்றம் இதைத்தான் ஸோ இவ்வளவு நேர்மையாகவும் வெளிப்படையாகவும் இருந்து மக்கள் நம்மளுக்கு என்ன திரும்பி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் பொசிஷன் இன் இந்தியா இன்றைக்கும் சென்னை திருச்சி கோயம்புத்தூர் பெங்களூர்லேருந்து ஆயிரக்கணக்கான மாணவ மாணவிகளை அனுப்பக்கூடிய ஒரே நிறுவனம் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் மட்டும்தான் அதுக்கு நாங்கள் அதை பண்ணிடுறோம் இதை பண்ணிடுறோம் எதுவும் கிடையாது ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் அப்ரோச் இருக்கிறத சொல்கிறோம் அதே சேம் டைம் நூறு சதவீதத்தில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தேழு தொண்ணூத்தெட்டு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் எங்களது வாக்குறுதிகளை எப்படியாவது நிறைவேற்றுறோம் டாப் கிளாஸ் யூனிவர்சிட்டிஸில் படிக்க வைக்கிறோம் ஒன்றே ஒரு பையன் கேட்பான் சார் யூரோப் பெஸ்ட் எஜுகேஷன் சொல்கிறீங்களா சார் யூஎஸில் இருக்கிற மேசச்சூசஸ் அதாவது எம்ஐடி விட சூப்பரா அப்படின்னு ஒரு கேட் கேள்வி ஒரு பையன் கேட்டான் நான் என்ன கேட்டேன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எம்ஐடியில் சீட் வாங்குறதுக்கு ஏகப்பட்ட மார்க் இருக்கணும் அண்ட் ஏகப்பட்ட பணம் இருக்கணும் ஓகேவா இது
சென்னை திருச்சி கோயம்புத்தூர் பெங்களூரில் எங்களோட ஆஃபீஸஸ் இருக்குது அதாவது நான் நேரடியாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஆஃபீஸஸ் இருக்குது ப்ளஸ் வார வாரம் இரண்டு வெபினார்ஸுமே கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதை விட ஓப்பனாக என்ன நம்ம சொல்ல முடியும் அதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக நீங்கள் வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் போகணும்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்கள் அவங்க எடுக்கக்கூடிய கிளாஸஸும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க பார்க்கக்கூடிய விதமும் அவங்க நாலேஜ் லெவல்ஸ் இது எல்லாம் வேறு லெவல் அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து நாட் நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து ஈஸியாக நடக்குது பட் இதே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு வயசு சின்ன சின்ன பசங்க அதாவது என்னை விட பத்து பன்னெண்டு வயசு குறைவான மாணவ மாணவிகள் ஏன்னா ஒரு பிஜி முடிச்சுட்டு அப்படியே அந்த யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸு கிளாஸ் எடுத்து இவங்களையும் ஏமாற்றி அவங்களையும் ஏமாற்றி பேரண்ட்ஸ் பணமும் வேஸ்ட் ஆகி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டைமும் வேஸ்ட் ஆகி கடைசியா கல்வியின் மேல எல்லா பணியும் போட்டுருது இதுதான் பிரச்சனை ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் நான் அந்த பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னேன் ஓகேங்க நீங்க அப்ராடே அனுப்ப வேண்டாம் நீங்க படிக்கக்கூடிய காலேஜில் போய் கேள்வி கேளுங்க இன்னங்க லெக்சருடைய வயசு இருபத்தி நாலு இருக்கு இந்த பையன் எதுக்கு எங்க பையனுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறான் அப்படின்னு கேளுங்க கேட்டால் தான் நடக்கும் கேட்டால் தான் திறக்கும் இதைத்தான் நம்ம பதிவு செய்யறோம் ஸோ பட் நம்ம எவ்வளவு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணாலும் பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த அப்ராடு போய் மெடிசன் படிக்கிறது நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்ராட்ல மெடிசன் படிக்காதீங்க ஓகேங்களா மெடிசனை இந்தியா அரசாங்க கல்லூரிகளில் படிங்க இன்ஜினியரிங் இங்கே என்ஐடி ஐஐடியில் இல்லைன்னா யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் வாங்கன்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் பட் ஆனால் மக்கள் என்ன பண்ணிடுறாங்க மெடிசனுக்கு அப்ராட் போயிடுறாங்க ஓகேங்களா இன்ஜினியரிங் இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் படிச்சிடுறோம் அதுதான் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு என்ன ஆயிடுதுன்னா வெறுப்பு வந்துடுது இது எப்படி தெரிய வருது நமக்கு பேச்சுலர்ஸில் பையன் துடிக்கிறான் பையனோ பொண்ணோ பேச்சுலர்ஸ்க்கே நான் போகணும்னு நினைக்கிறான் ஆனால் பேரண்ட்ஸோ ஐயோ பேச்சுலர்ஸ்க்கு ஒன்றும் அனுப்ப முடியாதுப்பா மாஸ்டர்ஸில் பேரண்ட்ஸ் போன்றான் பையன் எனக்கு படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை நான் வேற தான் பண்ண போகிறேன் எனக்கு மாஸ்டர்ஸ் படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்கிறான் இன்னைக்கு இதான் நிதர்சனமான உண்மை பட் நிகழ்ச்சி தொடர்ச்சியாக செய்து ஒரு விழிப்புணர்வை உருவாக்கி ஒரு பையன் கிட்ட கேட்டான் சார் நீங்கள் எவ்வளவு நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுறீங்க பட் நமக்கு எப்பவுமே ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் வியூஸ் தானே சார் வருது அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம்ப்பா இன்னி யாருக்கு படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு வெகு சில மாணவ மாணவிகள் தான் இருக்கு அதுக்குன்னு எல்லாரும் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து வந்துட்டா எல்லாரும் யூரோ போக முடியுமா அதுவும் முடியாது இதுதான் உண்மை இது அது என்ன நிகழ்ச்சின்னு சொல்ல விரும்பல அது ஒரு நிகழ்ச்சி ஓகேங்களா அது ஒரு ஒரு விஷயத்தை சார்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சி அதனால் மக்களுக்கு எந்த பயனும் கிடையாது அதனால பிரச்சனை தான் ஒரு மில்லியன் ரெண்டு மில்லியன் வியூஸ் நம்ம கல்வி குறித்து ஒரு இலவசமாகவோ ஒரு ஃப்ரீ எஜுகேஷன்லேயோ பசங்க போய் படிக்கலாம் நம்ம வந்து பதிவு செய்யும் போது உங்களுக்கு வியூஸ் கண்டிப்பாக இன்னைக்கு என்ன நல்ல விஷயங்களுக்கு வியூஸ் குறைவாக தான் இருக்கும் அது மேட்ரு இல்லை இங்கே வியூஸுக்காக யாரும் இங்கே ஷோ நடத்தலை பட் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடிய ஒருத்தர் காட்சம் ஒரு ஃபேமிலி ஒரு பேரண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் காட்சம் இந்த நிகழ்ச்சி பயனடைந்தால் அது போதும் இன்னைக்கு வந்து ஆஃபீஸுக்கு வர கிரௌடை சமாளிக்க முடியாமல் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலே எங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு வராதீங்க எங்ககிட்ட சீட் இல்லைங்கிறோம் அதான் இன்றைக்கு யூரோப் ஸ்டடி சென்டருடைய நிலை அதுதான் ஸோ செப்டம்பர் அண்ட் ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இன்டேக் உண்டான அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓப்பனில் இருக்குது காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக கைடன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியின் ஃபார்மேட் மக்கள் கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க அந்த கேள்வியிலேருந்து நம்ம வந்து பதில்கள் கொடுப்போம் ஃபஸ்ட்டு வாட்ஸ்அப்பில் நாலஞ்சு கொஷின்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ நம்ம அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் ஹலோ சார் ஐ ஆம் இஷக் ஃப்ரம் நாகப்பட்டினம் ரீசெண்ட்லி அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி அண்ட் காட் கிஃப்டட் ஐ காட் மை பிரிட்டிஷ் நேஷ்னாலிட்டி ஸோ ஐ எம் பிளானிங் டு கண்டினியூ மை பேச்சுலர்ஸ் இன் யூகே குடி ஹெல்ப் மிஸ் ஃப்ரைண்ட் கோர்ஸ் இன் யூகே வித் ஹை குவாலிட்டி அண்ட் நோ ஃபீ சி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம யூகே பண்ணுறது இல்லை பிரதர் ஓகேங்களா அது உங்களுக்கு நீங்கள் அங்கே சிட்டிசன்ஷிப்பாக இருந்தாலும் வாட் எவர் இட் இஸ் யூகே போவது என்பது அதனால் எந்த பயனும் கிடையாது ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் கன்சல்டன்ஸ்க்கு தான் கமிஷன் வரும் உலகத்திலேயே அதாவது இந்தியாவிலேயே யூகேவை ப்ரொமோட் பண்ணாத ஒரே நிறுவனம் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் மட்டும்தான் அதுவும் என்னுடைய ஃபோர் ஆஃபீஸஸில் சென்னை திருச்சி கோயம்புத்தூர் பெங்களூரில் யூகே நாங்கள் ப்ரொமோட் செய்ய மாட்டோம் அதனால் எந்த பயனும் கிடையாது ப்ளஸ் ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பென்சஸ் லிவிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் ஹார்ட்லி நீங்கள் என்ன படிப்பீங்கன்னா ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் படிப்பீங்க ஒரு வாரத்துக்கு இது இது அதாவது உங்களுக்கு யூஸ் இல்லாத விஷயத்தை
you have to take vaccine and support the country and the society and nichayama vaccine podama europe poga vaippe kedaiyadu and which vaccine is acceptable ipoluki covid shield indra vaccine da ellarum prefer pandra uh, sayed abdul dahir sir madam with 86 percentage 12th class one year bachelors in india what are the chances to get admission in german for bachelors program idu na idu na nare nigalchigala solliruken germany namba bachelors pandradilla makkalume pathina namba edha edha la vaanda nrumo avanga adha dhaan thendirupan ஏன்னா உங்களுக்கு அது பயன் அளிக்காததுனால தான் நம்ம பேச்சுலர்ஸ் இன் ஜெர்மனி பண்ணுறது கிடையாது ஓகேங்களா அதில் வந்து தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூலிங் இருக்குது அண்டு மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சிலதில் தான் இங்கிலீஷ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் இருக்கிறதுனால நம்ம பேச்சுலர்ஸ் இன் ஜெர்மனி பண்ணுறதில்ல ஸோ நோ பேக் டு கொஸ்டின்ஸ் இப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்க் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் எபிசோட் டென்னில் கேட்டிருக்கக்கூடிய கேள்விகள் ஓகே எரர் வர்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு பேர் கேன் ஐ கேட் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் ஃபார் மை யூஜி எஸ் பண்ணலாம் In top public universities, Europe Study Center, in top public universities, we will promote it. I am very much interested in studying aerospace. This is the first question. But my parents compel me to study medicine. I don't know how to do it. I don't know how to do it. If you have a parent, you will know how to do it. 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 If you are telling me how to do it, you will know how to do it. 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 At the same time, students will study the same time. They 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 will study the same time. Students will study the job-oriented courses. They will study the same time. They will study the same time. But, if you study aerospace, if you study aerospace, if you study medicine, what is it? If you study the same time, they think that studying engineering is completely waste. That's it. இவங்க வந்து இன்ஜினியரிங் தப்பு நினைச்சுக்கிறாங்க இங்க இதுதான் ப்ராப்ளம் இது அடிப்படை புரிதலுக்கு உண்டான விஷயம் இந்த புரிதல் பெற்றோர்களுக்கு வர்றதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சி மனப்பாடம் பண்ணி ஓகேங்களா இந்த நாற்பது வருஷ ஓல்டு சிலபஸ படிச்சு ரெக்கார்ட் நோட் எழுதி இன்ஜினியரிங் படிப்பதற்கு படிக்காமலே இருக்கலாம் புரிந்து நேசித்து விரும்பி பிராக்டிக்கல் எஜுகேஷன்ல படிப்பதுதான் இன்ஜினியரிங் ஓகே சோ அடுத்து நவீன் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு ஆப்டர் பிசிஏ வாட் டு ஸ்டடி and fee structure after bc you can achieve a masters in computer science related subjects padikalam either free education le or 2 to 2.5 lakhs fee structure la ne padikalam mukkiyama pathina india will padikka koodiya kalvi kattanangala vida koraivu but kalvi tharamum miga miga niraivu do you need ielts to study in norway yes you need an ielts to study in norway so i am studying diploma third year mechanical uh, i want to do bachelors in mechatronics and robotics in germany அண்ட் ஐ ஹாவ் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது நான் முன்னாடி நிறைய பதிவு செஞ்சுட்டேன் பிரதர் ஓகேங்களா நிறைய பேர் நம்மளை வந்து கிரிட்டிசைஸ் கூட பண்ணுறாங்க நம்ம பேச்சுலர்ஸ் ஜெர்மன் பண்ணுறது இல்லைன்றது ஏன்னா நிறைய பேர் பேசலாம் இன்னைக்கு வந்து பேசுறதோ கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதோ ரொம்ப ஈஸி ஆனால் மக்களுக்கு எது பயனளிக்கும்ன்றதை தெரிஞ்சு அவங்க எதை கேட்டாலுமே எங்கள் மனசாட்சி பிரகாரம் அவங்களுக்கு எது கரெக்டாக இருக்குன்னு தோணுதோ அதை தான் செய்வோம் ஜெர்மனில் இங்கிலீஷில் பேச்சுலர்ஸில் கிடையாதுங்க மாஸ்டர்ஸில் மட்டும்தான் இருக்குது பட் பேச்சுலர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹங்கேரி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செவரல் அதர் கண்ட்ரீஸ் இருக்கு பேச்சுலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இங்கிலீஷில் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸ் இருக்கு நிச்சயமாக அதை ப்ராசஸ் பண்ணலாம் சார் வில் செங்கன் கண்ட்ரீஸ் ஆஃபர் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் கோர்சஸ் இன் இன்ஜினியரிங் ரிப்ளை டு திஸ் கமெண்ட் நம்ம அதை செக் பண்ணணும் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்னு கோர்சஸ் இருக்கு பட் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்ல மாஸ்டர் ப்ரோக்ராம் கிடையாது ஸோ அக்கார்டிங்லி வி கேன் பிளான் So, Satya Vettri is a long question to get. Sir, I am studying second year B.com. I am, I am studying MBA. I, I like to study MBA in Italy. Ah, Italy is a long time to go. In the Kalvi, there are some visa issues. That is, you know, there are some requirements. There are some visa issues. But one by one, we have to solve it. Because we have to solve any issues. We have to solve any issues. We have to always open it up. So, if there are issues, we have to solve it. 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 நம்ம வந்து மாற்றி அமைச்சு சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி நீங்கள் வந்து எப்பவுமே சென்ட் பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வின் பண்ணணும் என்ற ஒரு நோக்கத்தில் நடத்தக்கூடிய ஒரே நிறுவனம் இஎஸ்சி மட்டும்தான் ஸோ ஜி மேட் வேணுமான் கேட்டிருக்கீங்க மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஜி மேட் கிடையாது ஓகேங்களா ஐ ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் டைம் டு ரிசர்ச் அபவுட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஸ்டடிஸ் அண்ட் முக்கியமாக இட்டாலி பொறுத்த வரைக்கும் டாப் யூனிவர்சிட்டிஸில் போகணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து விசா சான்சஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் நீங்கள் நிறைய விசா ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் இட்டாலி பார்த்தீங்கன்னா மாறி இருக்குது என்னென்ன மாதிரியான ஐடி ரிட்டர்ன்ஸு உங்கள் பேங்க்கில் ஷோ மணி இதெல்லாமே இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணும் ப்ளீஸ் டூ மோர் வீடியோஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் யுவர் கண்டென்ட் யுவர் ஸ்பீச் இஸ் மோர் தேன் இனஃப் டு மோட்டிவேட்டர்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் அதான் சொல்கிறேன் தம்பி ஒருத்தருக்காச்சும் இந்த ந
ஒருத்தருக்கு பயனளித்தா போதும் எவ்ரி டைம் ஐ ஷேர் யூ வீடியோஸ் டு ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் கிவிங் தீஸ் ஆசம் சர்வீஸ் அண்ட் மேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபியூச்சர் பிரைட் இதுதான் நம் நோக்கம் இன்னைக்கு மக்கள் நாங்கள் இன்னைக்கு ஓடிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் மக்கள் எங்களுக்கு மேல் வைத்திருக்கக்கூடிய மதிப்பையும் மரியாதையும் எங்களுடைய அங்கீகாரத்தையும் இன்னைக்கு நம்பர் ஒன் நிறுவனமா இன்னைக்கு எங்களை உட்கார வச்சிருக்காங்கன்னா அது முக்கியமா மக்களுடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் அதை தக்க வைத்து மென்மேலும் மாணவ மாணவிகளுக்கு தரமான கல்வியையும் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸலன்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷனும் மிகவும் ஒரு குறைந்த கட்டணத்தில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுப்பதற்கு தான் நம்ம போராடிட்டு இருக்கோம் இட்ஸ் இட் அட்வைசபிள் டு ஸ்டடி ஐடி ரிலேட்டட் கோர்சஸ் இன் ஸ்லோவாக்கியா ஃபார் மாஸ்டர்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஏன் படிக்கக்கூடாது சில பேர் விஷயம் தெரியாத ஆ ஸ்லோவாக்கியா வேஸ்ட் ஆ செக் ரிப்பப்ளிக் வேஸ்ட் ஆ ஜெர்மன் வேஸ்ட் நார்வே வேஸ்ட் நம்ம பசங்க உடனே ஏ வா அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒவ்வொரு கல்லூரியும் ஒவ்வொரு காலேஜுமே பார்த்தீங்கன்னா சாரி நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே நம்ம வந்து கண் கூட பார்த்து அதன் பிறகு தான் நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை அனுப்புறோம் ஸோ சார் எம்பிஏ டியூரேஷன் எம்பிஏ பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ இயர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ டூ இயர்ஸ் மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து பேஞ்சரா மாஸ்டர்ஸ்ல ப்ரொமோட் பண்றோம் ஸோ முகமது ஷபீன் வாட் ஆர் த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் டு டூ எம்எஸ் இன் ஜெர்மனி அது யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு யூனிவர்சிட்டி மாறும் ஓகேங்களா அது உங்க ப்ரொஃபைல் அசஸ் பண்ண பிறகு தான் சொல்ல முடியும் கீழே எங்களுடைய நம்பர்ஸ் இருக்கு நிச்சயமா காண்டாக்ட் பண்ணலாம் Hi sir, I am Karthikeyan, currently passing BE second year, I want to study MBA, can you suggest MBA top qualities? Yes, top qualities in MBA, you can do European government universities, that's why you can do it, that's why you can do it. So, you can ask WhatsApp questions and ask Europe Study Center episode 10, you can ask Europe Study Center episode 10, you can ask Europe Study Center episode 10, plus you can ask the இது ரெக்கார்டட் வெர்ஷனில் பார்க்குறவங்க நீங்கள் கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுக்கு கேள்விகளை கேட்கலாம் என்னால் முயன்ற வரை இயன்ற வரை இன்னும் ஒரு நேர்மையான எளிமையான இன்றைக்கி இருக்கிற விஷயத்த சொல்கிறோம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பணம் சம்பாதிக்கும் எண்ணமும் ஓகேங்களா கல்வி கற்பிக்கும் எண்ணமும் சேர்ந்து இருக்க வாய்ப்பு இல்லை எதிர் ஒரு கல்லூரி பணம் சம்பாதிக்கும் இல்லையா மாணவ மாணவிகளுக்கு தரமான கல்வியை கொடுக்கும் ரெண்டுமே அவங்க பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா கூட முடியாது ஆனால் அவங்க நினைக்கவும் மாட்டாங்க இதுதான் எப்போ கல்வி வியாபாரம் ஆகுதோ ஸ்பாயில் ஆகிறது ரெண்டு பேரண்ட்ஸின் பணம் ஸ்டூடெண்ட்ஸின் நேரம் இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ இவ்வளவு உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் எளிமையாகவும் என்னால் இயன்றவரை முயன்றவரை நிச்சயமா இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சிகளை செய்து ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்போம் எல்லாரும் ஒன்று புரிஞ்சுக்கங்க இது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு நீங்க யூரோப் போய் படிங்கன்னு தான் நான் சொல்றனே தவிர நீங்க எல்லாரும் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் மூலியமா தான் யூரோப் போக முடியும்னு நான் எங்கேயுமே பதிவு செய்யலை ஏன்னா நிறைய பேர் நிறைய வீடியோஸ் ஏன்னா நம்மளை தாக்கி பேசினா தான் அவங்களுக்கு வியூஸ் வரும் ஓகேங்களா நான் இன்றைக்குமே சொல்றேன் நூறு சதவீதத்துல கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தேழு தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் எங்களது வாக்குறுதிகளை நாங்கள் இன்றளவும் நிறைவேற்றிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் அந்த ஒன் ஆர் டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து டெலிவர் பண்ண முடியாமல் போயிடுதோ அவங்களுக்குமே மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டமாக இருந்து இன்னைக்கு ஒரு நிறுவனம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சென்னை திருச்சி கோயம்புத்தூர் பெங்களூரில் மட்டும் இல்லாமல் பேக் அண்ட் ஸ்டாஃபோட சேர்த்து நூற்றி ஐம்பது ஸ்டாஃப் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அப்ளிகேஷனில் டே இன் அண்ட் டே அவுட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க டெடிக்கேட்டட் அப்ரோச் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய மெயில் கால்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்து முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பீக் ஏன்னோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக நம்ம கொண்டு போகிறோம் சில பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க எவ்வளோ பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வந்து திருப்தியே இருக்காது ஸோ அது வேற பட் எங்களுடைய எங்களை நம்பி எங்களுடைய நாலேஜை நம்பி எங்கள் நிறுவனத்தை நம்பி யார் வராங்களோ எங்களால் இயன்றவரை முயன்றவரை அனைத்து விஷயத்தையுமே செய்வோம் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓப்பன் மைண்ட் செட்டோட எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க சார் இல்லை சார் போனா ஜெர்மன் தான் சார் போனா இட்டாலி தான் சார் போனா நார்வே தான் சார் என் ஃப்ரெண்ட் அங்கே இருக்காரு இவர் சொன்னார் அவர் சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அது முடியாத பட்சத்தில் டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆகிறது தான் இன்னைக்கு அதிகமாக இருக்குது இதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓப்பன் மைண்ட் செட்டோட வாங்க தம்பிக்கலாம் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஓப்பன் மைண்ட் செட்டோட வாங்க டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுங்க ப்ளஸ் நைன்டி மினிட்ஸ் எங்கள் ஆஃபீஸில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி வாங்க ஒவ்வொரு கவுன்சிலிங் செஷன்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நைன்டி மினிட்ஸ் வரும் நிறைய பசங்க சொன்னாங்க சார் யாருமே எங்ககிட்ட பத்து நிமிஷம் கூட பேசலை சார் மற்ற நிறுவனத்தில் நாங்கள் ஏதோ
நிச்சயமா ஆஸ்க் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் எபிசோட் டுவெல்வில் இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் சஜஷன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ப்ளஸ் எவ்ரி வெனஸ்டே எவ்ரி சண்டே வி கண்டக்ட் யூனோ வெபினார்ஸ் அதோடைய லிங்க்குமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது சி யூ ஆல் சோன் இன் அவர் ஆஃபீஸஸ் தேங்க்யூ 